ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒപ്പൻ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ന്യൂ ബോൺ ബേബിക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു കുഞ്ഞുടുപ്പ് തയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ തുണി നിങ്ങൾ കോട്ടൻ്റെ ചെയ്ത് നോക്കി വാങ്ങുക കോട്ടൺ തന്നെ എടുക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള തുണി നോക്കി വാങ്ങിച്ചാൽ മതി ഷോപ്പിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെടുത്ത് തരും അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെ നീളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് വീതി ഞാൻ പതിമൂന്നും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് വേരിയേഷൻ വരുത്താം അതിന് ശേഷം നടുക്കൂടെ ഒരു മടു മടക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് വസ്തു ഒന്നും മടക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ വശത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം മനസ്സിലായി ഈ വശം ഈ ഫോൾഡ് ചെയ്ത രണ്ട് വശം മറുവശത്തേക്ക് ഇരിക്കണം അത് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് അത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് വേണം നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ടേപ്പ് നമുക്കിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതി നെക്കിന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നെക്കിൻ്റെ ഇറക്കം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് രണ്ടരയാണ് അപ്പോൾ ബാക്ക് നെക്കിന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് റൗണ്ട് നെക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ നെക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് ഷോൾഡറിന് എടുക്കുക താഴേക്ക് നാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ ചെറിയൊരു കേർവ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ ഈസിയാണ് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഷോൾഡർ നമുക്ക് ഒരു ശകലം ഒന്ന് സ്ലാൻഡ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇതാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ വളരെ ഈസിയാണ് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ട് വശത്തുള്ള കൈക്കുഴിയാണ് തയ്ച്ചെടുക്കാനുള്ളത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഷോൾഡർ യോജിപ്പിക്കാം ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ വീതിയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വീതിയിൽ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് തയ്ച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ലോക്കിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ലോക്ക് ഫുള്ള് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുക്കണമെന്ന് തന്നെ നിർബന്ധമില്ല അപ്പം നമുക്കിത് ഏറ്റവും ചെറിയ രീതിയിൽ തയ്ച്ചെടുക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ തയ്ച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് അധികം നോവാതെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മളത് തയ്ച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത കൈക്കുഴിയും നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ വീതി കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് നമുക്ക് തയ്ച്ചെടുക്കാം അടുത്തതും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് ഷോൾഡർ യോജിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് ഷോൾഡറും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാലിഞ്ച് വീതിയിൽ തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ട് സ്റ്റിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കുറച്ചൊന്നും ബലത്തിൽ പെട്ടെന്ന് അഴിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം അടുത്ത ഷോൾഡറും ഒരുമിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഷോൾഡറും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണ്ടത് നെക്കിൻ്റെ പാർട്ട് ഇങ്ങ് ഈ അറ്റം മുതൽ അങ്ങേ അറ്റം വരെ നമുക്ക് നേരത്തെ തയ്ച്ചില്ലേ ചെറുതായിട്ട് രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ തയ്ച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇത് നമുക്ക് താഴെ വരെ തയ്ച്ചെടുക്കാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ നെക്കും ആം ഹോളും ചെറിയ രീതിയിൽ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സൈഡ് ഭാഗം ക്ലോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്പം വീതിയിൽ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് മടക്കി തയ്ച്ചെടുക്കുകയാണ് താഴ്വശവും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് മടക്കി തയ്ച്ചെടുക്കുകയാണ് എല്ലാ ഭാഗവും അരികുവശം രണ്ടായിട്ട് മടക്കി തയ്ക്കണം അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് കട്ടിങ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അരികുവശം ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് തയ്ച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് വള്ളി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് വള്ളി നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ പൈപ്പിങ്ങിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ത്രെഡ് കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് മതി അതല്ലെങ്കിൽ ഈ തുണിയുടെ തന്നെ ചെറിയ വള്ളി തയ്ച്ചെടുത്താലും മതി അങ്ങനെ ഇതാ അരിവശമെല്ലാം നമ്മൾ തയ്ച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വള്ളി വെച്ച് കൊടുക്കാം ആറിഞ്ച് നീളത്തിലാണ് ഞാൻ രണ്ട് വള്ളി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നല്ല സോഫ്റ്റ് വള്ളിയാണ് ഇതുപോലത്തേത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തുണി വെച്ച് തയ്ച്ചാലും മതി ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഭാഗത്ത് വെച്ച് രണ്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാം